een, maar ek weet nie wat die ei is nie. So ons het ons logika gebruik om te weet, maar dit kan net 1 en 8 wees, want dit is die specifieke punt. Maar vir 3 weet ons nou nie, so wat gaan jy moet doen? Jy gaan vir x gaan moet vervang in die formule van die parabool met a 3. En as ek hom vervang het met a 3, dan werk die ei waarde uit, kom ons kyk, daar gaan ons nou 9 wees, minus 18, plus 12, plus 6, en jy verdraag geraai, geraai. Dan, daar is dan met ander woorde die punt 3e, 0. So, die twee punte wat ek hier het, is die punt 1 en 8, dat ek met my logika uitgewerk het, en as jy nie het nie wat ek tegen doen, gaan vervang vir x met 1, werk ek uit, ei is 8. O, ok, nou sien ek, dit is een punt B. Dan sien ek die tyd van ons, maar dit is ok. So, dan is die helle, as ek nou die twee punte vat, en in vervang, soos wat jy nog altyd gedoen het van vraag die nacht, met die twee punte, of jy het nou self gesien het, of uitgewerk het ook, weer om te vervang, net in die parabol, wat is al die punt 1 op die stadium sit, en dat op hulle vraag vir my, dit is F, so dit moet op E wees, dan is dit dan nou vervang. 0 minus 8, en maak ek nou saak of ek 0 minus 8 of 8 minus 0 het nie. Maar as ek 8 minus 0 het, moet ek 1 minus 3. As ek 0 minus 8 het, moet ek nou sê 3 minus 1. So dit is minus 8 op 2 wat minus 4 is. So dit is die gemiddelde helling. So sal jy hier tussen, en nou weet ek, maar sommer daar is die punt 3 en 0. Sien jy dat dit een logische afleiding is wat ek gemaakt het hier so? Want ek het ons nou vir 3 gaan uitwerk en gesien is nog, en dan weet ek so, maar dit is een x afsnit. Geweldige logische afleidings wat jy hier so maak. So dit is een x afsnit, so ek kan ons nog maar daar gaan sit. Dan kan ek so nog vir alk uitwerk. Jy wil ons nog vir julle eie mission. As ek nou weet, al wil uitwerk, hoe sal ek dit kan recht kry? Hier is maar so, symmetrias. En die vergelijking van die symmetrias is, x is gelijk aan 1. Misschien is dit nog een vraag wat gevraag word. As er een vraag, wat is jou antwoord? x is gelijk aan 1. Nie, nie. x is gelijk aan 1. Dis die lijn. Maar kom ons sê, as dit nou 1 is, en daar is 3, hoe ver is dit dan toe? 2 eenhede. So hoe ver is dit dan toe? 2 eenhede. So wat moet daar wees? Minus 1. Kan jy die logika achter dit sien? As ek weet, dit is 3 en dit is 1 en dit is 2 eenhede daar, dan moet daar op 2, ek sien jy, my skaal is nie so lekker nie, maar die skets is nie vir ons skaal nie, dat het met 1 gaan wees. So nou is hier vir baie bijwijding gewees, vir daar ene. Want dan die volgende vraag sê, krijg die vergelijking van die regheid, lijn. Goed, vraag 4.3, het jy gesien dat die hele vraag 22 punten tel? geweldige, baie belangrike werk. En mense, jy is nou wees van my te oefen, ek hoop dit begin nou vir jou bykie meer al binnen jou brein vast te lee. Hoe meer jy dit oefen, hoe makkeliker gaan dit word. Daar gaan altyd nog een triek iwers my vraag hier wees, maar die basis is goed soos om die vergelijking van een parabool te krim te weet, daar is net twee maniere. Ek sal snit in die punt, draai punt in die punt. As ek vir die vergelijking van een regheid lijn gaan kry, gaan vraag, dan is het mx plus c. Nou, hulle het weer gesê, toon aan dat die vergelijking gx is. So, met andere woorde, as jy nie self voor recht nie, dan weet jy nou wat is f, en jy weet ook wat is g. So, jy kan aangaan met die som. Want in die volgende vraag, vraag hulle vir my, wat is c? C, hoofletter c, is waar die twee mekaar snu. So, onmiddellik, of ek het nou kom kry, dan weet ek, is min 2x kwadraat plus 4x plus 6, gelijk aan hierdie, en wie die baal kan hulle het vandaan gekry nie, want ek kon het nie recht kry nie, maar nou weet ek, dis waar die parabool gelijk is aan die, Lijn, en hulle het die vergelijkings gegeen. Dit is nie altyd so nie, maar dit nou het hulle dit gegeen. Maar jy moest eindelijk self eerst die vergelijking gaan kry. Nie om gebruik nie, dit is die krip nou, dit is die antwoord. Kom ons kyk ons al by uitkom. Wat weet jy van hierdie regheid, Lijn? Nadat hulle jou gehelp het, het jy moest nou hierdie punt 3-0. Hulle het nergens gesê, jy moet om uitwerk nie, maar jy het om gekry toe jy die helling gedoen het. Nou het jy moest 2 punte. En in teendeel, jy kan nou weer die helling formule gaan gebruik met u2 min i en op x2 min x en jy kan het gaan doen. Maar daar is ons c. c is ons minus 1, want dit is die i afsnit. So nou kan ek sien, maar jy weet, c is min 1, want dit is die i afsnit. 
en dan kort ek nou net vir een, wat ek nie met die formule gaan ek kan, maar nou kan ek ons nou wel net weer een substitutie gaan doen van een punt. Let wel, as ek vir 0 in min 1 invervang, 0, dan is die 1 wat jy soek missing. Jy verblij heel dit vir jou sê, soms gaan jy dalkie verkeer die 1 kies, kies dan net die ander 1. Dis nie hy wat gaan invervang nie, want as 1 missing, jy gaan vir 3 1, 0 invervang. En jy het in elk geval klaar die minus 1 gebruik. Dis ook om van jy nie weer een keer gebruik nie. So jy vervang 0 in die plek van i, 3 in die plek van x, wat ek nou eerder so geskryf het nie as 1 3 nie, maar 3 1, minus 1. So 3 1 is gelijk aan 1, en 1 is dus gelijk aan minus 8 en minus 1. A derde, aha. En dan moet jy dan sê, ok, dit wil sê, g x of i, is dan nou a derde x, minus die 1. Jy gaan die punt in al verkeerde, want hulle het vir jou gegeen. Goed, so dan kom ons gaan nou kyk of ons verseer kan kry. Nou, waar is die parabool in die lijn gelijk aan mekaar? By C. Nie net by C, nie ook by B. So B weet dat een van die antwoorde wees. Hier gaan soek ek mos nou, waar snij hulle? So een van die antwoorde gaan moet wees, X is 3. Die ander een gaan hier sit, en kyk ek die mooi nou my logika. Hy moet een minus X wees, en hy moet soos minus 2 of minus 3 of iets hier wees, want daar sit al klaar minus 1 so daar gaan minder as minus 1 moet wees. Vang jy die logika achter die goeders. Goed, so as ek nou nou hierdie sommetje gaan verder kyk, en ek wil gaan oploos, eerste ding is, daar is een breek. Jy kan wel die breek wil gaan werk, maar jy verstel voor, maal dwars die met die KGV wat 3 is. So maal met 3 is min 6x kwadraat, maal met 3 is 12x, maal met 3 is 18. Maal met 3, dis die doel gewees, weg is die derde wat maal met 3 gaan die 3's uitkans neem, maal met 3 is minus 3, alles, nie net een stikkie nie, alles maal met 3. Nou het ek dan is nie meer breke nie, maar ek het definitief vir wat sy vergelijke, kodraadie, so jy moet gelijk ek stel aan, nou, nou vir, wat er weer is, wat jy vir dit al ewig wil doen, want dan is hy een positief, maak het saak weer links wat nie, glad nie, en jy saak ek nou help jy vir die faktorisering. So nou sit ek met min 12 saam met plus 1 is min 11x en dan wil dit dan nou min 5 ach min 18 en min 3 geef my min 1 en 20 en dis een moeilike faktorisering as jy nou met jou sakrekenaar met hom gaan werk dan gaan jy moes nou net invervang doen jou equation nummer 3 dis tjoef tjaf a is 6 en min 11 en ek het ook nou al lui geword min 21 en ek check myself altyd met hom op En dan sê vir my, een antwoord is 3, aha. En die ander antwoord wat die sakrekenaar vir my gaan gee is, minus 7 of 6. En ek het vir jou gesê, dit is nie baie mooi nie. Wat gaan die twee hakkies dan nou wees? X min 3. En ek mag jou nie penaliseer, en sê vir my, jy sê X plus 7 of 6 nie. Ek mag nie. Wat beter of mooier sal wees, is as het gewees het 6X plus 7, maar dan gaan het mos nou minus 7 of 6 wees. So dis jou twee antwoorde, nou goed, x gelijk aan 3, of x gelijk aan min 7 op 6, dat ek spasie het, hier so, daar is van vir my, so daar is ek baie happy, nou weet ek, die som is recht, so hier is die een wat ek soek, dis die karnal hier, daar by c, so as ek by c soek vir x, wat min 7 op 6 is, wat is sy maaikie? Hoe gaan ek die ei waarde kry? Soos altyd, vervang om in wat? Waar is jy? Op al twee grafieke, kies een lijn, kies een grafiek waarop jy dit wil invervang een funksie. Dis ons makkelijker hier. Maar gauw voor het as jy daar wil gaan. So as ek terug gaan na die lijn toe, wat of jy hom nou gekry het of nie, jy gebruik wat hulle gekry het, en jy vervang vir min 7 op 6 daar, en dan kan het maar een horrible breek wees. Natuurlijk. Wat is my? In rechts stel, so dit is, minus 7 op 18, minus 1, geef vir my, 25 op 18, genade, minus 25 op 18, anders was dit vir my issue, so daai punt C, is die punt min 7 op 6, minus 25 op 18, wat een akelige antwoord, daai schaam, dis breek, en ons hou van breek, ons kan ons breek antwoorde ook hee, moet die goed al ewig precies by 2, of precies by 6, of precies by die hele getal sy, nie glad nie. En nou gaan jy sien, hoekom ek nog een paar oefeninge met jou wil doen, dat jy dit kan inoefen en sien. Het ek al ooit vir jou gesê, 
as ax nou a, a is a. Jy vir daar is a f, die parabool, daar is a g, die rekke dinne, nou jy was kielik is daar a a. Want hierdie a is iets wat jy met f gedoen het. Dit kan nie nou in die parabool iets het wat niks met die som te doen het. Wat het hy met die som te doen? Wat het hier gebeur? Nou is dit vir my, verduidelik vir my hoe jy vir f sal gebruik om by a uit te kom in woorde verduidelik vir my. Nou, sê net jy schaf vir my in jou eie woorde, wat beteken dit as ek hier, ei, maal met die min. Ei, maal met die min. Ei, maal met die min. Ei, maal met die min, ei. Refleksie om die, ek, dit is al wat rewe leid. Dis a refleksie om die ei as, om te sê ek as. Want dis ei, wat een min ei word. En dit beteken is een refleksie om die ei as vir twee punte was die twee punte gewees. Ja. Dan vraag ons my vir nog twee punte. Gee wat nou vir my die vergelijking van H. So gaan doen wat jy hier gesê. H is, as ek na F toe ga, en ek maak vir die ei a minus. So jy moet staan minus ei. Gelijk aan min 2x kwadraat plus 4x plus 6. Dit is nou H. H word so gekryk gaan vat vir F en maal die ei met die minus. Los ons om so neer. Hy moet ons nou plus en min en min word. En die naam wie is eindelijk dan nou? Hx, maar as jy hom nou net ei gelos het, gaan op die daar vir vir jou punt aftrek nie, maar dis dan nou H, H die refleksie. Hoekom is hy positief? Want as hy reflecteer om die x as, ach, kijk, ek het verkeerd geskryf nou nou, om die x as, want dis ei wat gemaal word met die minus, om die x as, ok, sorry, refleksie om die x as, en as ek om reflecteer om die x as, dan gaan hier die vrou in die vuist, en ons nou, smile die vuist word, en gaan hy nog steeds gaan weer 6, nee, dan gaan daar ei afstuit, en ons nou min 6 wees, kan jy sien dat jy, kan jy sien dat jy dit kan sien, goed, Vraag 5 is die hyperboog. Nou kijk een beetje, jy gaan nie net in een vraag stel, in een drie kere vraag stel, einde van graad 11, net die paraboog krijg nie. Nee, jy het een paraboog, hyperboog, recht, het lijn en exponentieel. Jy gaan allemaal toets. En jy sien, nou kijk nou hierdie drie vraag wat jy moes gaan doen, het het alles gedek. Hierdie ene specifiek is toen nou nie sal met een recht, het lijn nie, dit gaan specifiek oor die paraboog, oor die hyperboog. So, eerst nou met al vir jou vraag, wat is die definitie vir samelen? Nou, as jy vraag een skets het, wat nou in die eers kom, is dit ons makkelijk om het te sien, maar sonder die skets, wat is die definitie vir samelen? Jy gaan ons nou weet, dat as ek een hyperboog gaan teken, gaan ek een asymptoot hee, by x gelijk aan 8, en by x y gelijk aan 4, en omdat dit positief is, lee hy, daar, nou, ek is nie seker waar hy daar gaan sien, maar dis, just about it. So die definitie versameling, die x'e, gaan dan al die x'e wees behalwe vir 8. X moet net nie 8 wees, maar verder is hy al die reële getalle. En vir die eerste is al die reële getalle, maar hy mag nie 8 wees nie so kou kou. Eindelijk volgens my, as jy net sê x is nie 8 nie, is jy ook recht, maar kom ons kyk maar altyd dit ook by. Dan vraag hulle vir wat die woord is van x, gaan dit gebeur? Wat gaan die aan? Ei, gelijk aan 0. As jy ei gelijk aan 0 stel, krijg jy ons die x afsnitte. Dis wat jy hier doen, maar dis anders gevraag. So, hier staan eindelijk, hoor jy, stel ei gelijk aan 0, dis wat anders wil jy jou x afsnitte. En kom, wat doen dit? Ei gelijk aan 0, dan staan na 8 op x min 8 plus 4. En nou, min 4 is gelijk aan 8 op x min 8, en ek het nie genoeg spaas hier op gelos nie, dan gaan dit wees min 4, x min 8, as ek het hierdie kant toe gaan maal, jy het ons nou al baie technieke geleer, van hoe jy vergelijkings kan oplos, dat ek tyd van ons daar som, wat doe maar, hulle sê, ek moet nou gaan uitdruk wat sê x afsnit, te, kan hy iets als een te wees nie, dan kan ek een wees, ek het dit nie behaal nie. Alright, kom ons kyk, as ek dan nou gaan maal met, eindelijk, sal dit beter gewees, sê, ja, jy vind jy moet so geleer, 
Hon har skapat nytt. Teknik. Jag har annan teknik att säga igen. Skapat nytt. Så det blir 8 och minus 4. Och då har jag nu x minus. 8 är en finnigare teknik. Och då är x minus 8. Vi måste nu gelijk aan minus 2 en x is gelijk aan plus 8 om daar kan, dan wordt het 6. Zo so daai, weet ik nou gaan 6 wees, ek gaan het nou nou begin en teken. Goed, so die x afsnit is 6. Ek het nie die y afsnit nie, so ek gaan het ewers nog moet doen. Voordat ek om nou nou kan skets, sal ek moet sê wat is die y afsnit. En die y afsnit is nie dit nie, nergens nie, want dat is a op x min p plus q. Daar is nergens, y afsnit sommer net op de c nie. Voor die afstand moet je x gelijk aan 0 stel. So jy verjump ek hier rond, want ek wil hier met die groot picture sien. As ek om nou nou wil steeds, en ek het toe aan die x afstand, dan moet ek ons die y afstand kry. Stel vir x gelijk aan 0, wat gaan hy dan wees? Y is gelijk aan, as x 0 is, dan staan daar 8 op min 8, ons sê maar 0 min 8, plus 4, so is min 1 plus 4 wat 3 is. So nou weet ek al sommer dit is 3. Raar, jy gaan het nou nou moe doen. Plus 3, is 3. Benare, met jouself kan confuse. Min 1 plus 4 is gelijk aan 3. So, ok, dit is van hulle. Maar dan vraag ons my sommer een random vraag hier. So, van, vind vir my vir P, die vrouw hier stuur is wat skets nie, wat even. As ek vir jou sê dat die punt A is die punt 0 P, en hy leer op F. Nou luister, en jy weet wat jy doen nie. En ek geef jou een punt, vervang hom in die vergelijking in. As ek vir jou een punt gees, het om in die vergelijking in. So in die vergelijking staan daar ons nou i is gelijk aan 8 op x min 8 plus 4. Vervang hom in, dan staan die p is, as ek sê 8, ek sê nou wat ek gaan doen, kom goed kijk vir vir, gaan ek sê x moet nou 0 wees, en sê dit kom nou daarvan as ek myself vooruit daar doe. Hulle het wel gedoen nie som. Hy het gesê, gaan vervang vir x met die 0. Wat is hierdie dan nou? Wat is hierdie p dan nou? Min 1 plus is 3. Julle, dit is precies wat ons nou daar gedoen het. Hierdie is die i afsnit. Maar jy moes het self uitvigge, die manier wat hulle het gevra het. So ja, wees jy nou nie as ek myself vooruit daar loop. Hulle het eindelijk gevra jy wat x afsnit het. As jy, ach, i afsnit. As jy niks gelijk aan 0 stel, sal jy die i afsnit krijg. So die p is eindelijk jou i afsnit. Dis eindelijk jou i afsnit. Goed. Dan vraag ek vir my geek vergelijkings van die asymptote. Dit het ek in jou eerste gedoen, dus soos ek jou geleer het. So die vergelijkings is, x is gelijk aan 8. En i is gelijk aan 4. Nie 8 en 4 nie. x is 8. i is wie dis lijn is vergelijkings daai. Nou as ek het nou van skets, het ek om allemaal klaar geskets, kom ons doen nou dan met die tentelik. En lees wat staan daar. Hulle wil nou hee, i moet gelijk aan 8 wees, so miskien moet ek ook bykie meer links geteken het. Maar goed, kom ons gaan maar aan. En dan i moet gelijk aan 8. Dat allemaal kan is 8. 4. Dat allemaal kan sien waar is jy. En nou weet ek moos dat die x afsnit was 6, wat in pas. En dat die i afsnit was, 3 wat in pas, so hy moet so sit, want onthoud ons om geteken het, heel lang terug, het ek jou gesê, jy weet nou nie of hy hier moet sit nie, so jy moet eerst gaan uitwerk, al wat jy weet is hy moet positief sit, 1 en 3, 1 en 3, daar 1 en 3, kan jy weet nie mens jy laat, ek moet om net nie vergeet nie, maar dan gaan jy punt verloor, so dit is nou die grafiek van F, wat 4 punte getel het om om te teken, so vir die asymptote gaan jy punte kry, vir die x en die i als dit in wees, mooi wat sê hulle daar so vir jou. Teken in x die sketsgrafiek, en daai die asymptote en die snijpunte met die asse aan. So ek moet dit kan sien, punt weg van my, want ek kan nie sien dat daai ja 3 is nie. Ek wil kan sien dis 3, ek wil kan sien dis 6, en dit is nou eindelijk beter om te sê 0,3 en 6,0, maar dit is nou nie noodzakelijk nie, maar dit is goeie beleid. Goed.